Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zur neuesten Ausgabe von Wir in Ludwigsburg. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier nochmal in der Ludwigstafel sind, in der Lindenstraße. Noch, denn bald wird die Ludwigstafel umziehen. Und mehr dazu verrät uns jetzt Frau Schneider-Müller. Schön, dass wir vorbeikommen können. Ja. Frau Schneider-Müller, Sie haben fast nicht mehr daran geglaubt, oder kann man sagen, dass Sie tatsächlich neue Räumlichkeiten finden für die Ludwigstafel? Ja, wir sind ja schon ganz, ganz lange auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Es gab immer wieder mal ein Angebot, das aber überhaupt nicht, dann teilweise nicht gepasst hat. Da hat es von der Größe her nicht gepasst, vom Lager her nicht gepasst. Und äh, wir sind überglücklich, dass wir endlich Räumlichkeiten gefunden haben, bei denen wir alles zusammen haben. Wir können das Lager dorthin verlegen, wir können den Laden hin verlegen. Wir haben größere Räumlichkeiten. Wir sind also einfach nur froh und happy, dass wir das jetzt endlich mal realisieren können. Und das auch schon in absehbarer Zeit. Wir werden im Juli äh, umziehen und äh, freuen uns auch mit den Kunden, die dann auch endlich mal ein Dach über dem Kopf haben zum Warten. Sie mussten ja bisher, Sie kennen ja die Situation, bisher immer hier draußen warten bei Regen, bei Schnee, bei Kälte, bei Hitze. Und das wird jetzt Gott sei Dank komfortabler und da bin ich insbesondere auch für unsere Kunden froh, dass das Ganze etwas entspannen kann. Das auf jeden Fall. Jetzt müssen Sie uns natürlich noch verraten, wohin geht es denn überhaupt? <lacht> ja, das verrate ich Ihnen gerne. Wir ziehen in das ehemalige Getrag-Gelände in der Weststadt, in der Saarstraße, Hagelmeierstraße. Da werden wir große Räumlichkeiten haben. Wie gesagt, das wird jetzt alles hergerichtet werden und wir sind... Ja, guter Dinge. Wie viel mehr Platz haben Sie denn da ungefähr? Also wenn wir jetzt alles so zusammenrechnen mit dem Lager, das wir ja außerhalb hatten, werden wir etwa 150 Quadratmeter mehr haben. Also Sie haben ja angesprochen, angesprochen, im Juli äh, wird umgezogen. Ja. Das heißt, äh, jetzt ist noch jede Menge Arbeit, steht bevor, oder? Jetzt ist noch jede Menge Arbeit, zumal wir ja auch das Lager, das Außenlager auch schon bis zum 31.03. geräumt haben müssen in der Asperger Straße. Das können wir aber jetzt zum Ende des Monats bereits machen, aber auch schon dort in die Räumlichkeit oder in das Lager. Gelände, wo wir hinziehen werden, sodass wir da nicht zweimal hin und her ziehen müssen. Und da kommt uns der Vermieter, der Herr Nestler, der Geschäftsführer, der Herr Nestler, sehr, sehr entgegen. Und das ist einfach schön. Frau Schneider-Müller, mehr Platz bedeutet aber sicherlich auch, dass es mehr kostet. Wie stemmen Sie denn das Ganze? Das ist richtig. Das kostet natürlich etwas mehr. Aber wir haben von der Stadt signalisiert bekommen, dass sie sich mit einem höheren Mietkostenzuschuss an den Kosten beteiligen werden. Und ja, ansonsten sind wir natürlich wie immer auf Spenden angewiesen. Das, das gilt ja nach wie vor. Und ich denke, dass wir es dann auch mit einem höheren Mietkostenzuschuss der Stadt stemmen werden. Der Herr Oberbürgermeister spielt. Das ist ja unser Schirmherr und der Herr Seigfried haben uns das schon signalisiert. Da werden wir noch in die Verhandlungen treten und gucken, wie wir das irgendwie auch realisieren können. Die Ludwigstafel hier äh, eben in Ludwigsburg ist äh, was ganz Besonderes, kann man sagen, im Land im Allgemeinen, weil es ist auch eine Logistiktafel. Ja. Vielleicht erklären Sie das mal unseren Zuschauern, was damit ja. gemeint ist. Also Logistiktafel heißt, dass wir äh, in der Lage sind, äh, von der Größe her, von den Räumlichkeiten und von den Lagerflächen, die wir bisher hatten und dann noch nachher draußen natürlich auch noch mehr haben werden, in der Lage sind, Großmengen anzunehmen und die dann an die kleineren Tafeln hier im Landkreis Ludwigsburg verteilen können. Nicht nur im Landkreis Ludwigsburg, sondern auch der Rems-Murr-Kreis mit fünf angeschlossenen Tafeln und der Heilbronner Kreis mit elf angeschlossenen Tafeln, sodass wir 21 Tafeln, wenn wir Großmengen haben, versorgen können. Wahnsinn, wie sich das wahrscheinlich auch alles im Laufe der Jahre ausgebreitet hat. Ich muss das mal kurz ablesen. 1999 gegründet, da waren es damals zehn Kunden pro Tag ja. im Schnitt. Ja. Und jetzt, Frau Schneider-Müller? 130. Also das ist schon, schon enorm. Also das, wir merken natürlich auch äh, den Zuwachs der Flüchtlinge hier bei uns, die bei uns einkaufen. Und äh, von daher ist es jetzt gerade höchste Zeit, höchste, höchste Zeit, dass wir endlich dann auch größere Räumlichkeiten haben und dass das einfach auch ein bisschen entspannter zugeht. Insbesondere auch für unsere Mitarbeiter, die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier tagtäglich zu uns kommen, die dann einfach auch ein bisschen komfortabler arbeiten können und auch einen Pausenraum haben. Vielleicht da noch mal kurz nachgefragt, der Zuzug von den zahlreichen Flüchtlingen. Ja. Wie hat sich das bei Ihnen insgesamt bemerkbar gemacht, Frau Schneider-Müller? Also das macht sich bemerkbar, dass wir halt einfach mehr Menschen hier zu uns kommen, die einen Antrag auf so eine 
Kundenkarte stellen und äh, es ist halt so, dass dann draußen im Hof plötzlich ganz, ganz viele, insbesondere viele alleinstehende junge Männer stehen und äh, die dann halt alle auch hier natürlich auch mit hier einkaufen möchten und es ist natürlich so, dass die Sprachschwierigkeiten teilweise enorm sind. Mit Englisch kommen wir zwar allemal immer auch gut über die Runden, aber viele sprechen kein Englisch und dann wird es natürlich schwierig, äh, wie können wir miteinander kommunizieren. Wir haben Gott sei Dank äh, mal Meistens ein oder zwei äh, Kunden, die schon länger hier in Deutschland sind, die schon lange bei uns Kunde sind, die dann einfach auch bereit sind, mit zu übersetzen. Und das ist eine große Hilfe. Ja. Ohne die könnten wir da gar nicht, wir können ja nicht jeden Tag einen Dolmetscher hier haben. Ja, ja. Äh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also es ist äh, merklich mehr geworden. Das macht natürlich hier auch auf dem Hof, noch hier bei den Ehrenamtlichen manchmal, ähm, bereitet sich da manchmal ein bisschen Sorge aus, wenn das Auftreten nicht entsprechend ist. Die meisten sind... Toll, behalten sich so, wie es die, Kunden, die anderen Kunden auch sind. Aber manchmal ist es halt einfach auch ein, ja, muss man einfach mal gucken, dass man da auch dann sagt, gut, hier herrschen die Regeln, die wir hier vorgeben. Richtig, ja. Und da muss man mit Konsequenz und äh, Beharrlichkeit einfach auch dabei bleiben. Also definitiv eine große Herausforderung, ja. die Sie da nach mhm. wie vor auch stemmen müssen. Ein Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen, Frau Schneider-Müller. Ja. Sie haben die neuen Räumlichkeiten, ja. ziehen ja toi toi ja. toi im Juli dann um. Wenn Sie jetzt noch einen frei hätten für die Ludwigstafel, was wäre das denn? Noch einen frei. Da würde ich mir wünschen, dass vielleicht die Menschen hier innen um Ludwigsburg einfach mal gucken in ihren Kellerräumen, in ihren Lagerräumen äh, oder einfach auch mal äh, initiativ werden und sagen, jetzt gehe ich mal einfach ein paar Lebensmittel für die Tafel einkaufen. Äh, vielleicht auch ein bisschen so in, in Richtung jetzt der neuen Mitbürger, aber nicht nur, sondern allgemein auch mal ein, ein Lebensmittel, was Couscous oder Bulgur ist, was wir ja gar nicht hier kennen und haben, aber einfach haltbare Lebensmittel einfach mal vorbeibringen würden. Das wäre ganz toll. Vielleicht darf ich auch noch mal ganz kurz einen Satz sagen, wie wir in die Räumlichkeiten der G-Trakt ziehen, ist es jetzt momentan ja nur eine Lagerhalle. Und diese Lagerhalle hat uns die Firma Heinrich Schmid äh, hier in Ludwigsburg äh, zugesagt, dass sie uns da sehr, sehr unter die Arme greifen, dass sie den Innenbau aus mit Malerarbeit, mit Bodenbelägen und mit mal da noch eine Wand ziehen und da noch eine Wand ziehen, kostenlos zur Seite stehen. Und das möchte ich einfach auch noch mal erwähnen. Das ist ein ganz, ganz großes Entgegenkommen und entlastet uns natürlich auch finanziell. Frau Schneider-Müller, danke, dass wir ja. vorbeikommen konnten. Bestimmt dann sehen wir uns im neuen Gebiet, in neuen Räumlichkeiten. Liebe Zuschauer, das war der erste Teil von Wir in Ludwigsburg. Wir machen an dieser Stelle eine ganz kurze Pause und danach sind wir in Marbach unterwegs und zwar in Schillers Geburtshaus. Bis gleich. Das Wasser bis zum Hals. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, jetzt hier aus Marbach und bei mir habe ich Jan Trost, den Bürgermeister der Stadt Marbach. Willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie Zeit haben. Herr Trost, Sie sind ja nicht nur Bürgermeister der Stadt, sondern auch Vorsitzender des Vereins, des Schiller-Vereins. Und wir sind hier gerade im Geburtshaus von Schiller, das schon ja fast über 300 Jahre alt ist und dementsprechend auch immer wieder ja, renovierungsbedürftig ist bzw. Reparaturen anfallen. Und genau dafür brauchen Sie Geld. Genau, das ist vollkommen richtig hier. Das ganze Geburtshaus wird vom Schillerverein Marbach getragen. Der Schillerverein Marbach ist einer der ältesten Vereine hier in der Stadt, gegründet 1835. Und wir unterhalten seit vielen Generationen dieses Haus. Und das Haus ist ja traditionell ein Fachwerkhaus hier in der Altstadt. Und bei Fachwerkhäusern gibt es natürlich immer sehr, sehr viel Unterhaltungsaufwand an der Fassade, am Dach. Und dazu sind wir natürlich als gemeinnütziger Verein natürlich auch auf Spenden von Schillerfreunden oder auch Bürger der Stadt angewiesen. Was für Reparaturen fallen denn derzeit genau an? Also wir müssen einiges an der Fassade machen, am Fachwerk, am Sockel und aber auch am Dach und teilweise an einer Fensterscheibe, die ist kaputt. Das ist schon Spezialverglasung hier dann und da brauchen wir einfach Spendengelder. Wie werden die Reparaturen in der Regel finanziert? Also es gibt den Schillerverein und es gibt auch Stiftungen, die bezuschussen. 
Genau, also wir sind sehr froh, dass wir von Stiftungen bisher immer sehr großzügig bedient worden sind. Aktuell auch von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg durch einen namhaften Geldbetrag, aber auch als Denkmal des Monats Januar hier in Baden-Württemberg, aber auch von der Wüstenroth-Stiftung haben wir Gelder gekriegt und von der Kreissparkassenstiftung. Also wir werden sowohl von Stiftungen zum Glück sehr gut bedient, sind aber weiterhin auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Das heißt, Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder, die reichen nicht, um das Ganze hier in Stand zu halten? Also wir sind froh natürlich, dass wir Mitgliedsbeiträge haben und auch Eintrittsgelder, aber darüber hinaus sind wir natürlich auf Spenden angewiesen, um das Ganze zu unterhalten. Auch die Ausstellung kostet natürlich Geld. Die Ausstellung wurde 2009 hier neu erneuert und kommt natürlich auch hin und wieder in die Jahre. Man muss Lampen austauschen, man muss einiges wieder instand setzen. Auch dafür kostet natürlich das Ganze auch Geld. Die Stadt Marbach, kann man sagen, ist ja weltweit eigentlich bekannt. <lacht> Immer wieder kommen hier Besucher aus der ganzen Welt her. Umso wichtiger ist es, dass man so etwas dann auch ja, am Leben hält. Genau, also das ist einfach ein einzigartiges Kulturgut hier, das Schiller Geburtshaus. Und wir wollen das natürlich auch für die Nachwelt erhalten hier dann. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir einfach Mitstreiter bekommen und auch spenden, um das Ganze auch der Nachwelt weiterhin in dem guten Zustand übergeben zu können. Thema Besucherzahlen und auch vielleicht Schülerzahlen, waren die in den letzten Jahren etwas rückläufig? Liegt es vielleicht auch daran, dass das Thema Schiller gar nicht mehr so präsent ist in den Schulen? Ja, also das ist ein großes Problem für uns als Schillerverein, dass einfach in den Schulen Schiller nicht mehr Sternchenthema ist, gerade in den Gymnasien hier dann und deshalb immer weniger Schulklassen natürlich hier nach Marbach ins Geburtshaus kommen. Und das ist für uns sehr, sehr schade, weil Schiller doch auch mit seinem Gedankengut in der jetzigen Zeit mehr als aktuell ist. Und wir hoffen natürlich, dass hier auf politischer Ebene wieder ein Umdenken stattfindet und Schiller wieder mehr in den Fokus auch der Schulen gerückt wird. Herr Trost, ich hätte einen Vorschlag. Wie wäre es mit einer Schiller-Steuer hier in Marbach? Das weiß ich nicht, ob da der Schuss nach hinten losgeht, wenn man eine zusätzliche Steuer einfühlt. Nein, ich denke einfach, das Bewusstsein für das Haus in der Bevölkerung muss einfach da sein. Hier da nicht nur in Marbach, sondern einfach auch darüber hinaus. Es gibt so viele Schiller-Freunde und die äh, würde ich mir wünschen, dass sie natürlich sich für das Haus auch engagieren hier. Wenn man spenden möchte, mithelfen möchte, einfach mal auf der Internetseite vorbeischauen. Ganz genau, richtig. Unsere Internetseite bietet sehr umfangreiche Informationen und natürlich dann auch das entsprechende Konto, wo man dann spenden kann. Und wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir können also auch Spendenbescheinigungen fürs Finanzamt ausstellen. Vielen Dank, Herr Trost. Schön, dass Sie für uns Zeit hatten. Gerne. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Zeit. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Machen Sie es gut. Tschüss.